かにするということで。野球券？違う違う違う。<笑>その案もちょっとさっきやったんですけどね。<笑>あの打ち合わせしてる。野球券って誰とか一緒に券や脱がなきゃいけないから。そうですね。誰か。いや俺は<笑>俺はあの芸術ダメなら脱ぐよ。マスクマスクだけ最後に脱がないということで。ねねうん、はい。えー、今回はですね素敵なゲストの方に来ていただいております小松美恵さんとはい小松美恵です。十、は、分、いえー、でございます。はい十ですよろしくお願いします。えー、進行は、えー、私新井あゆとはい、えー、にぎやかしのトヨバですよろしくお願いします。はい、軽く自己紹介の方をお願いいたします。はい、はいえー、一応音楽をやっております。一応じゃないですよ。これ、はい、ええ、えっとですね、僕はですね、ひじりさんとの出会いがですね、それこそ約20年前にですね。専門学校で、まあ、あの、学んでたんですよ。ま、まさに本当に恩師、うん、講師でございまして、まあ、当時からぶっ飛んでましたね。<笑><笑>あのもうとにかく印象に残っていることがもう授業の冒頭にまずこれ見ろって、まあ、いつもこ,うここで、ね、紹介しているようなものをこう見せられるわけです、急に<笑>でででで僕らはその先生がやってた学科っていうのがいわゆる CG アニメの、まあ、演出とかモーションの付け方とかなんですけどまずいきなりそこから入るじゃないですかもう受けている側で分かんない人は何をやっているかわけ分かんないんですよね。うんでもあのやっぱり勘がいい人間であったり映像をそもそも見る,人間が見るのが好きな人間からしてみたらこんなレアなものを見れるんだとかこんな面白いものが最先端でやってるんだっていうのをこうリアルにやっぱ感じることができてすごく楽しかったんですよ。で何よりも1回目の授業であの当時それこそプレイステーションであのリリースされた。プレあのファイナルファンタジー7のオープニングがこれすごいからこれ羽の動きがすごいからこれ見ろって言ってそれを見せられたっていう授業がありました一回目から一<笑>回目から一<笑>回目から玉手箱だよね<笑><笑>もうまさに<笑>えこれ一個私が聞きたいんですけどあの、はい、ひじり先生の昔のお姿ってあの髪が長くて、はい、えイケイケな格好をしてるってイメージがあったんですよ先生の時は、はいどんな格好いやもう、よかったよね、そう今のこの,このままはこんな感じです、はい、あれは、宇宙船の編集やってるんだよね、なるほど、なるほど<笑>いやあの、あのイメージがだいぶついちゃってるので、あの何回か見ていただいて、先生が20年前にあの、小松井さん曰くのなんじゃこら時代の格好でいたら、それはね、職質受ける。<笑><笑>年齢性別関係ございませんから。多分多分今この辺にきっとあの編集で画像が入ってると思う。よろしくお願いします。<笑>はい、今までね自慢じゃないんだけど直筆受けたわけいかないんだよ。<笑>本当に。えそれはじゃないですけど寄ってきた警察が睨むんでしょ。何だ。逃げ出せない逃げ出せないって本当じゃん。あの友達ね、友達なんか結構ね、頭がこうしてても合うんだよね、そうですね。俺、俺もというアーミーのね、あのボスあるでしょ、マリコ、あれ被ってね、でアーミージャケット着て、はい、でこれもんで歩いてるんだけど、誰も食事に来ない。それ、それあの帰ってきた妖芸ですよこれ。<笑><笑>いや多分そう思ったやつが多いんだろうな。<笑>やこれの。やっぱり警察もさ、自分のね、身が安全がまあれですから、声かけていい人と、かなわない人と戦列するんですよ。<笑>まあ、ヤクザの場合、あまりどっさ抜かないけど、下手したら俺なんか下手すると、コルト45抜いてるのかな<笑>あったんだろうな、そんなことないって、<笑>そんなことはない。はい、はい、あのどっかでブラックマグナムって言われてると思います<笑><笑>はい、ということで、あれ、ジュンさん、その、はい、顔がめちゃめちゃいいですね、ムーの。あ、そうです。ああ本当もうね、ひじりさんの頭の中がもうムーそのもののような感じにね、いろんな情報がこうあるじゃないですか。広していただいて。ね、ミステリーもそうですし、ね、怪獣ですとか怪物とかいろんなもうね、UFO 宇宙物とかもうね、そういったものがもうすべてここにこう象徴されているような。ね、小松さんムーご存知ですか。あの恥ずかしながら。あのなぜここに呼んでいただいたのかわからないぐらいないですね、<笑>私あの、ちょっと詳しくなくてですね、ムーとは何だろうというところから、はい、ムーテ国、ムーテ国、ね、大西洋に、ね、存在した、はい、あの大陸なんだけど、住、はい、んだんだ
本当にあったんですか本当にあったかかどうか今探,探してるなるほどあで、はい、大変なアトランティス大変なアトランティス逆でしょ逆じゃないよちょっと調べますね<笑><笑>その間、新井さんが調べてる間、トークを繋がなきゃいけない,<笑>い今、何が恐ろしかったってあの、ムーがあったんだよって先生が言うとですねあのもうすでに実証されたかのよう<笑>断定系なのであの、小松さんの顔を横で見てましたけど、今あ、そうなんだなって顔しましたけどね<笑>信じきってましたムーテゴ皇帝映画にありましたからあ、はいはいはい、そのムーテゴはどんな,<笑>えどんな帝国だったんですかあのね、はい、超科学帝国と呼ばれてて<笑>科学帝国ですかそうですあの、えー、地,下地下のね、はい、地熱を利用したね、はい、あの文明だったんだよ、はい、な何年ぐらい先生それ出店はどこですかそれ<笑>出店ですか出店出店大体何年ぐらいかなあれ,はあれは60年代かなですよね六十年代ですねお前もどこまでも信じてくださいかなり信じてしまうんですよ、はい、えっとですね知らないものですあ,あ新井さんの答えが出た、はいようなしです。あ、太陽に向。はい。太陽に当たらん。当たらんです。あ、本当。あったのか。俺完全に勘違いしてるな。先生でもそういうことがあるんですか。いや、というかね、あの、結局アメリカなんかで作る映画なんかでは
、でちょうどやっぱ教えられてたのがその 3DCG のアニメーションの学科だったのでそれこそやっぱり映像ってカメもちろんキャラクターと動きがあるプラスカメラワークっていうのがまあ重要視するものなんですけどやっぱそれをあの断片的に見てしまうともうただのそれこそさっき言ってたモーションだけになってしまうんですけどやっぱりどういう演出をこう込みで初めてそれが映像になるかっていうのもやっぱその映像をたくさん見ろっていうところをやっぱ教えられた部分が非常に大きいですよね。いいですか先生20年前とライトウェーブですかそうですねライトウェーブですねライトウェーブだからライトウェーブ全盛の頃ですよねいつもねライトウェーブって何ですかそうそう 3D のああもう今ユニティぐらいしかああユニティユニティねわかんない世間にはあのいやライトウェーブってのは一番最初にあのちょっとあれなんですよライトウェーブの前にえー、一つソフトがあって、はい、それはアミーガ用ってアミーガとコンビニターに出たもの、うんはいはい、それ、えー、結構それの、えー、作者がもう一番新しいのを作ろうってねライトウェブっていうのを作った、うん、それが、えー、アミーガという最初走ったんだけど、うん、だんだん他のプロットも同じプロットもで、うん、他にも走るようになったなるほど知らないこと教えていただきありがとうございます、うん、こう私の話になっちゃうんですけどあのモーションって聞いて私が一番最初に思い出すのがあのロボットでしてで私あのロボットをあの3次元のねロボットを自分で作ってた学校の時に作ってたんですけどあの本当に人間の動きをよく観察してロボットの動きモーションを作らないと倒れちゃうんですよそのバランス感覚とかが取れないからだからそういうのもあそうか映像を見て学べばよかったんだなって今改めて感じました、まあ、いわゆる重心をどこに置くかとか歩いてるで、ね、平面を歩いてるんだけど重心があるから歩けるわけであってやっぱそういう感性がないとただロボットなり人間がその床をこうペタペタこうなんかねそれこそドラえもんの足がこう地面についてないような変な動きになっちゃうよね<笑>そうなんですあの、うん、私あのバトル系の戦うロボットを作ってたんですけど歩くだけでも、うん、その重心が本当に必要で歩けないと何もできないから、うん、いや重心というかモーションって本当に大事だなと思いますありがとうございますあの黒い鉄の玉をこっちからこっちに移動させるって方法があったけどあそうなんですか、うん、あの歩く時に、はい、こっちに移動させればこっちに重心がかかるわけ、うんうん、だからこっちを上げてもいいわけ、うんうんうんね、で逆やればこっちは上がるわけ、うんうん、それで歩かせるっていう手法もあるんだよなんかねそういう映像を作ってってる方ってあの普通の人よりすごく人間の体のことを理解してると思います、うんね、そ,そんなところで他にも何か先生のエピソードなどをお伺いできたらいやでもどうぞそのねロボットのアニメそうなんだけど、はい、特殊メイクをやってる連中も解剖学勉強してるへえー、当然そうよじゃ人間の中身だだってさ人間バラすのにさ絶対いるじゃん解剖学そうですねね、あの人間のお腹の中とかも出てきたりしますからね。ね機械で人間のお腹の中が出てくるんですか。ね、いや、そうですか。お腹が出てきたんですか。<笑><笑>話がごちゃになった。話がごちゃになりましたね。爪痕の細くも結果が出てきたけど、<笑><笑>ちょっと引っかからなかったね爪がね。<笑>あの、すみません、なんか全然本当に話の流れで。中身中身今もうロボットの話が終わりますけど。カラフルを作ったロボットは人間の内臓の中に入ってる。違います。適当。それはあれだよな。あの何年か後にあのサイバー大臣社であの出てくるんだよね。ね<笑>今日先生があのおさらけた嘘を言う会なんですね。<笑>あの大喜利になってるね。<笑>私がなんかいいなんかちょっとねよくないよくないですね。今の話はちょうどいいですか。えーね、<笑>あのこれご覧いただいている方とか今日関係する何人かお見えになる方にも言っておきたいんですけどあのこれが普通の人です。<笑><笑>あのあのねあのこうあのこう灰色の濃水みたいなのを持ってる人も普通だと思っちゃダメですよ。<笑>あのー先生のお,お宅にお邪魔させていただきまして一緒にあの解説付きで物体 X の方を見させていただいたんですけれどもあの普通の方にいや何も言わずにご飯中に見せるものではないあ,<笑>あれだろ物体 X 見ながらだっけチンジャオロース食ったんだっけチンジャオロース食ったんだっけチンジャオロース食ったんだっけあのこれはご飯食べながらでも見れるからって言って<笑>私3回ぐらい聞いたんですよこれご飯食べながら見れれるやつ
やいやいやだから秀樹先生ぐらいになると「ブッダ X」なんてあんなの幼稚園レベル<笑>で私見れたんですよギリギリだから見れたんだそうご飯食べながら見れたんですよちょっとちょっとあの今は箸置こうみたいなありましたけど、うん、なんか小松さんより体勢はあると思います<笑>ああ特訓,特訓、うん、いや経験値をこう全然経験値をねやっぱりね、うん、でも僕あのホラーとか、まあ、あのそういうのバイオレンス的なのも好きなんですけど資料の腹渡を見ながら普通にご飯とかやっぱ食えますからね、うんまあ、そうなっちゃいますよここが違う<笑>そうですね私あの初めて先生にお会いした時にあの怪獣シリーズみたいなのを見せていただいてそこで、うんアリがなんか人をねぐしゃぐしゃしたりするのを見たんですけど私あのそれから1か月何回か夢に出てきてですねトラウマになってしまったんですよもうねその僕まだ覚えてるんですけどその怖がるんだまたむしろいや怖いんですもんそれをすっごい嬉しそうに見てるれ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>もうね、うわーこれで喜ぶんだ喜ぶ喜んでないのこれで回すっごいあのこうなんていうのかなあのねあの自分のお嬢さんとかねあの近所のお子さんに楽しくいろんなお話をされてるような顔であのアリとかあのカマキリとか見せてるんで<笑><笑>もうあれはちょっとあの私ずっとデストロイヤーが一番怖い怪獣だったんですけどアリが塗り替えていってデストロイヤーって四の字だからねあのそっちあそっちゴジラにあれだよね、あれもうあのはいちょっと乗り換えられたあの今日は、ね、私も何,何度かあの先生の,あのこの回で映像を見させていただいてるんですけども、うん、あの全然知識がなくてもとても貴重なものを見せていただいてるんだなっていうのはすごく分かって、うん、先生ああいうのどうやって集められたんですかえー、っと自分でビデオを買ったり、はいはいはい、あと YouTube から撮ったりはいはいはいはいろいろですよそうなんいや,あのいやいや先生一つ抜けてるあのほら怪しい友達がいろんなものを持ってくる人もいる<笑><笑><笑>あのいつも話すけどねあのその道の第一人者になると、はい、いろんなところからいろんなものが集まってくる、はいえー、それありますよね集めようとしなくてもなんかねあっちから飛んでくるみたいなのがあるんですよ、ねなんかね YouTube の配信で話してて、はい、もう今見れないんだよとか言うんですよ、はい、見れないこれ面白いんだけど見れないんだよなまあうちにはあるけどとか言うんですよ、えー、<笑>ど,どこで入手したんだろうこの人は<笑>で先生のなんか前お話聞いた時もなんかあのすごく貴重な映像で普通はもらえないんだけどなんかアメリカでちょっと行ったらもらったみたいな,なんかそういう話とかも聞いてて、うん、先生何者なんだろうなっていうのをずっと思ってたんですよ、うん、実はすごい、うん、だから僕すごいんですけどあの日本以外でも本当にすごいみたいないい世界的な方よ本当に本当にすいませんそれなのに、うんはい、あの僕文通をね文通、ええあのタイプライターを買ってもらったんですよ、はい、親に、はい、それが中学高校館の時かな、はい、買ってもらって、はい、でで手紙書くのに、はい、あのでめっちゃ大切なんだけど、はい、手紙出さなきゃ面白くないって言うんで、はいあのえー、当時買ってた洋雑誌で、はい、フェイマスモンスターズって洋雑誌あるんですよ、はい、モンスター映画の雑誌なんだよ、はい、それにどうもその、えー、読者のトンみたいなのがあったんで、うんうんうんうん、それにえー、泊まりになりませんかって言うんでえー、すごい昔の雑誌によくあるやつだ<笑>いやいやそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうやっぱり何,何つかあの展示が届いてね、はいはい、でいろいろ話をして必要効果も、はい、用意してるうちに、はい、その時からすでに俺も,もうみんなの思ってないものを思っていたというような行動力ということですねでまあ僕はめんどすっごい面倒くさがるんだけど<笑>だ一応プランしたら展示出さないといけないじゃん、はいはいはい、でちょうどうちの親父は映画の考えなんですよだからあの、えー、映画の資料的なものあれ結構あのそのカメラ角度に資料としていっぱい来てるのね、はいはいはい、そういうスチールとかもらったりしてるからそれを送ってあげたりえー、貴重な、はい、っていうのがあって<笑>であのなんていうのかなそのうち
、えー、とアメリカ行きたいなと思、うん、<笑>って、はいはいはい、ならだからほとんどほとんどみんな行ってない頃なんですよね。で何人か SF の方の、えー、人間で世界大会行った人間がいるんで,、はいはいはい、で僕会っていろいろ話したり聞いたりねしたんですよ。で向こ,うに向こうに大体人が一人だけいると、うん、俺はフォレスト・デュ・アッカマンというとこがいるんですよアッカマンアッカマンアッカマンってフォレスト・デュ・アッカマンという人がいて、はい、この人は30年代ぐらいからずっとファンでで、えー、SF の世界もいっぱい出て、はいはい、全然その抜けなしで毎回ですよでそのフォーリーおじさんっつってすぐいいおじさんの中年のおじさんになってて、はいで、少年の間にで実は特集したんですよ、はいはいはい、その人のコレクションの、はい、それ見てこの人に会いたいって真剣に思ってでまあ毎回行く時に何、はい、とかつながらなきゃいけないっていうんで,で SF のねファンダムで芝野匠さんっていう方がいらっしゃる、はい、でこの人はなアメリカアメリカと随分つながりがあった人ねこの方に紹介してくれと頼んで紹介してもらったんです,、うんすごいうんでえー、っと、えー、中華国か最初は中華で中華国行ったんですよ、はい、でロサンゼルス着いて、はい、で、えー、友達に電話しなきゃいけないと、はい、ポケット探して当然この辺はないわけですよ、はいはいはい、当然あるわけないんですよ、はい、そうですよね一度そうとあるんだ、うん、これで交換しなきゃいけないんですでも全然今しゃべったことないあのうん締め,締めかけのお店からなんか行ってでえーえー、っと25セント25セント<笑>ドルだったら25セントチェンジって分かんないから、うんうん、つまりあの両替してくれってのは分かんないあと、うんうん、になってチェンジチェンジって言うんだってのは分かったから、はいはいはい、でそれを言ってでとりあえず25セント4万円を手に入れて、はい、であのまあ電話ね行ったんですよ、うんはい、<笑>あの25分とか入れて、で電話を回してそしたら向こうがね、もう声がするわけ、はい、あ、もしもし、ハロー、ハロー、はい、ノーアイムオペレーターって言うんですよ、ね、オペレーター、はいはい、<笑>えーと、この番号は、えー、25分と3分ぐらいになりますはいで、僕は一応25分まで入れたんですよ、うん、その相手が出てくれたんですはいで、まあ、空港に乗るんですはい向かいに来てくれたんですはい、はいうんで、やったら初めての電話だなと思ってたかわいいすてきすっごい今かわいい子言ってるでしょ、はい、でそれ70年代後半ぐらいですよねそうだ、ね、76年代だからなんでこれ出たんですよあ、あのイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケイケあらら。サングラスを。サングラス。ええ、なんかかけちゃって。で、あとはね、あ、そう、あの。背の高い、高いサンダルあるじゃん。はいはいはい。あれ履いて。ええー、サンダル。うん。え、つま先とか見えてる。ええー、と。サンダルってこと。あ、そうそう。わお。あれ履いて。先生だって、身長高いのに、また三十センチだって履かれたらもう。だって、ってだってアメリカ人って大きいっていうあれあるの。<笑>なるほど、それ負けちゃいけないの。負けちゃいけない。なるほど。で、白いジャケットですよ。白のジャケットに着て。白のジャケット。<笑>白のジャケット。黒のあの、えー、ジーパン。黒のジーパン。カーディン。ベルトの。はい。それで行ったんですよ。すごい。<笑>その確実に日本から出るときにちょっと浮きますよね。それは先生よく税関通れましたよね。<笑>いやすぐじゃないんですよ。袖<笑>まくり。え？袖まくり。あ、人だね。<笑>いいいや。行ったの。えー、ご親友に、うん、後ろのポケットにヌンチャクの向こうに。<笑>ご親友に言うじゃん。すごい。ジャケットと後ろからとサイドメンツがえっ、ー、とめちゃくちゃ笑ってるわけ。見えてんだものに。<笑>それはなんかちょっと君それなんで持ってんのみたいに言われないですか。言われてもおかしくなかった。だって向こうで聞くと、はい、あのめちゃくちゃの向こうでは違法だったんだ。あそうなんですね。えー
そうですあのよくあ,あのやつごとに言われたのが「いつリガル」って言われたのよく行けましたね,ねリガルって言われた時に「アンオーケー」って言っ俺はいいんだよ」って<笑><笑>よくはない<笑>あのなんかあのハマーとかみたいですね俺が起きてたんだけど<笑><笑>それでお会いできたんですかその憧れの方とは、うん、あのね、うんえー、一気に電話したんですよ、はいえー、モーテルのはいでハリウッドの前からモーテルですねああでそれもすごい安いモーテルで一晩一晩十ドル当時で十ドルすごい安いモーテルで,、うんえー、で日本人がマネージャーで中国人がマスターとかねだから普段話,話をして、うん、えー、っとじゃあどうぞってどうなったのねただただしバスタブがないのは全然ちゃうもんねああまあ向こうだとそうなんですね、うんうん、で着いて夜,もう夜です夜ですであのテレビをつけたらワンダースリーがあってたワンダースリー<笑>ワンダースリー<笑>アメージングスリーって言うんだよ、ね、ああそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうもうこのですからね。はいはいはいはい、で、ワンダースリーの説明困ったのに。<笑>いや,<笑>いや,<笑>いや<笑>あの後でよく教育しとくわけです。ありました。よく教育。虫さんの虫のアニメじゃない。虫。そう。虫<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。今もう。サビンショコラ。<笑><笑><笑>すみません。あの今日は私はそういうポジションなんだから。虫プロで虫プロってどうなんですか。見たら気持ちわかります。あのあれを見たら分かります。大丈夫ですよ。虫の,のプロのシリーズみたいな感じです。すみません。はい。はい。鉄道さんの先生どうもすみません。本当すみません。あのどうか見てる方も叩かないでください。このシャラバッサリカットかもしれない。あ、そうしてください。すみません。はい。はい。虫プロを見られてはい。<笑><笑>もう今のね虫っていうことでもういろんな記憶が今ごっそり抜け落ちちゃったみたいな<笑><笑>ワンダースリーだワンダースリーはいそうそう、はい、<笑>友達がねあの<笑>来てくれてはいはいはいはい<笑>その友達っていうのはフレットバッテンっつってあの向こうの SFR の中で相当あの有名な人がいるんですよフレットバッテンえじゃパッてパッてパッてって言ってんだけど、はい、でえー、っと日本のアニメが好きで、うん、すごい好きででその日本人は目の見るよって言ってくれた人なんだでフォーリーもう一度フォーリーアカンの友達だし紹介してくれてるんで,でそれでまあ行ったんですけどもでえー、っと、えー、その人は後にねあのー、その日本のアニメーションのを見る会っていうか。うんあの作ってああで定期的に日本アニメを映してみていろいろ見てるうちに全米に広がってそれがジャパニメーションなんですよまだジャパニメーションがある前の何十六年ですからねああだから完全にルーツになった人間にちょっとあんなにってすごいですねでその当時アメリカにこうファンで行かれる方って珍しいわけじゃないですかそうそうそうもう本当に少数じゃないですか日本人が訪ねてくるのはみんなないわけですよね日本人代表ですよ。先ほど髪の長い白い。<笑>それが日本人かと思われる。あ,じゃない<笑>あの,あのもうあれじゃあのシジリジャパンですよ、ね。<笑>風刺絵に出てくるような日本人じゃないですからね。そ,うそ,うそ,うそ,うそれはでもあれびっくりしたってね。<笑>日本人みんなさ、絶対でさ、目をそいだかと思ったらお前違うなって話。<笑>俺は違うよ<笑>でもほとんどの日本人はそれはやってるんだよ<笑><笑>それもそれでひどい<笑>その当時はみんなじゃあ先生みたいな格好をされてたしてない<笑><笑>してない<笑>信じちゃダメですあそうかあの<笑>僕は、はい、あの昔はですね、はい、今はそうだなんですけど昔は IB って大嫌いで IB? IB、うん、あーあバンとかねバンバンもう今小松さんの頭にあのクエスチョンマーク5個ぐらい見えましたね<笑>今あの私も分かんないですあのファッションメーカーなんだよはい要するにあの服なんだよねはいはいはい昔すっごい若いやつの間流行ったのが、うん、バンとバンジュンっていうジュン、うん、どっちかって僕はジュンの方はいそれがそのあのこう全然分かんないバンって車かと思いましたもん
あのカルオラ版とかそういうやつをね<笑>スペルはね荷物たくさん詰めるんですね<笑>はい番組終わったら説教していただきます<笑><笑>今日あれだよ、あの観客席の中にあの車屋さんいるから後で大変失礼いたしましたお時間ぐらいしてください先生はおしゃれだったんですねいや、僕は着きたいのってのだけはい、着たいのを着てた、まあうん、あそ,れそれがおしゃれでございます先生おしゃれですいやあ着たいもの着てるだけ悪いことしないよっていう世界でございますね<笑>、はい、いや、もう生まれてからこの方はおしゃれっていうもんに今日の方は実はないんですよ本当にそうなんですかだからだって、高校時代に俺はブラブラ、絡めてブラついてたのは、アーミージャケット着て、ね、あの、より、帰って、帰ってきた予定みたいな。先ほどおっしゃってた。隠し上げてましたよね。だから、全然その、えー、っと、えー、まあ、ファンジュンで言えば、どっちかというと、ジュンの方の、あの。シャツやなんか、ドレスシャツとかを、売ってると、まあ、安いと買うと、はいはいはい、バーゲンだと買うと、いうぐらいのものかな。全然、そういう趣味がなかった、ね、だからその人が言われてそういうそのおしゃれで語るようとかそういうのは全然ない、えー、向こうの方に先生が日本人という衝撃を与えて、えー、衝撃<笑>、まあ、衝撃<笑><笑>まあ間違いないと思います、えー、なんかその先お話しされたりしたんですか、えーえー、友達はそのフレットバックには来てくれて、うん、で「あっさフォーリンとこ行くよ」って「すごい行くよ」とか「あのタクシーで行きなさい」と、うん「彼は仕事あるからね、うん、でタクシーで行きなさい」と、うん、いうのでその、えー、紙を書いてもらって、はい、これを運転手に渡してね紙を書いてもらって、うん、でそれで、えー、翌日、うん、タクシーに乗ってあげて、はい、乗って渡し,渡したら。ちょっとそのすっごいニコニコ顔で、はい、ちょっと年は食ってるけど、はい、そんで年前にあの人がいるわけですはいはいはいどうですか世界的な言われるのこれ見たすごい優しい人でものすごい優しい人でいい人あの聞いてみたらゆっくりしゃべってくれるのね、はいはい、でそのうん普段からゆっくりなのかなと思ったら意外と他のアメリカ人としゃべるときは早いんだよねじゃあ先生のために聞き取れるようにって優しくしてくれる、まあ、日本人のね、うん、に対してはあのこのフォーリー・ヤッカマンって人は実はあの終戦後すぐに日本の翻訳家で矢野徹さん矢野徹さん,徹さん,徹さんっていう方をアメリカに招待してで1か月ぐらい面倒を見て SF の何かを教えたって人なんですだから日本の SF 自体ははっきり言ってヤッカマンの元なんだよねその方にお会いされたということで。で,で話してて、はい、で奥さんにもあったし、うん、で<笑>その時他の国からもゲスト,ゲストというかあの、えー、来てたんだけど、はい、一応彼はフラフで普通に飲んでくれて。えー、<笑>すごい。これあのそう前にそのお話ちょっと聞いた時には、うん、あ親切と思ったんだけど。怖かったじゃないですか<笑>。見えないって、だってフォーリーの家、部屋、全部怖いもんだらけ。あ、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうですよね。こんなん、こんなん、こんなん、そういう一つだっていうぐらい。<笑>そのコレクションに比べたら、あの、一時じゃなんか、全然怖くないってところですよね。<笑>いやほらやっぱも持ってらっしゃる知識がそのねやっぱ純正の日本じゃないですか,、うん、か日本の SF とかそういったものがもろにやっぱりね体感できる人が来てくれたっていう部分が大きいんでしょうね、うんうん、非常にあのだからそういう話をしてて、うん、でなかなかそのフォリーまあフォリー唯一違ったところは俺タバコってフォリーをだってタバコ嫌いって言ったんだけど、うん、<笑>それだけであとはあの非常に親切でいい、うん、あのでその矢野さんの件があったから、中田さんの件があったから、日本人との接し方がすごくうまいんですよ。で、だから、いろんな話をして。で、で、まあ、ええー、帰って、ダリウッド泊まってる。だ、う、か、ん、俺が置くと。うわ、優しい。で、車で。で、うん、車すごいんだよ。<笑>サイファイってナンバーが入ってる。サイファイ。サイファイで、セスのことなんだけど。はい。S. F. ってナンバーが入ってる。ええー、すごい。えーオリジナルみたいなってことですか。送ってくれて、で、ハリウッドのその夜店が何で出る一角で、飛んでくれたわけ。はい、で
通り自体が案内して、はい、いろんな人が教えてくれるんですあのラリエドンってあのラリエドンブックストアっていう、はい、なんとか映画専門の本屋、はい、とか、はい、いろいろおもちゃ屋さんが見てあげたんだけど、はいはいはい、で中で一軒日本にまだその膨らむきてないような映画のシリーズがいっぱいあるわけでじゃあお宝のもうお宝のもうそうお宝のもうでその中にハグニのねカラーの詩があったわけ日本で撮ってたことないんだもんねうわだだだだところがね、はい、自撮りは300年ぐらいの頃なんだよ、はいはいはい、でもう金人望力なわけ金なわけ全然でも買えねえなと思って、はい、諦めて、はい、そのどこに入れてて、はい、サファリが来て、はい、で俺に渡してくれるんだよえ買っておいでって違うあのあれよ半魚人のシールうん中央渡してくれるわけえー、であの一緒にいてた俺の知り合いに彼はいい子だからねっつってえー、すごいすごくいい人なんだよそういうお話を初めて聞かれあもちろんもちろんえー、じゃあすごい今貴重なお話をありがとうございますの結局ミンゴルコしてるっていうのは方位分かってるから、はいはい、あの俺は、うん、分かれるのは見るのに、はいえー、俺に100ドル200ドルかな渡してくれて6万円6万円渡してくれて、はい、で日本でそういうフェリー両弾フェリー両弾ってそのシールがあるんですよ、はいはいはい、文庫本で、はい、あれ文庫本で全部今売ってるやつ全部揃えて送ってくれっつってあの、うん僕それをそう送ってくれその頃で何巻ですかえー、っと108巻だったんじゃないですよねそのころそのころぐらいですよね<笑>ところがね考えてるの面白いんだよフォールイってさリルペリードランシリーズのアメリカのハイランドでエージェントなんだよあエージェントなんだエージェントなんだエージェントなんだエージェントなんだエージェントなんだエージェントなんだエージェントなんだエージェントなんだエージェントなんだエージェントなんだエージェントなんだエージェントなんだエージェントなんだエージェントなんだエージェントなんだエージェントそのうちのフォーリーがもっとないわけはないわけ。うん。うん、そうですね。うん。さあ、単に二百渡しただけじゃ、俺たちが。気にすると思ってみた。うん、いやー、なんていい方なんでしょう。うん、すごい。いや、もう、じゃあ、もう、S. F. がお好きな人に悪い人がいないというのは、もう、それで証明されてしまったという。あ、その人は特に、ね。いやー、だから、亡くなるまで、僕一緒だったから、ね。ああ。うん、だったら。あの。まあ、そうだって、うん、であのフルトファッティングくそのホリーのとこ終わったら連絡くれたら迎えに行くから、はいはい、であの、えー、向こうにラススっていう、うん、あのー、クラブがあるんですよクラブ LASFS、はいうん、ロサンゼルスで制服、うんえー、あのファンっていうクラブかな、はいはい、ラススっていうのがあってそこは世界で初めての一番古い制服クラブへえ SF? どういうあれなんですか。要するにセーフ業務、読書人がいっぱい集って、はい、お酒を楽しむ。お酒を楽しむのがあれば、いろいろその、えー、話すこともあって、出版物を出したりすることもある。出版物を飛ばす。出版物。出版物。出版物。出版物。出版物。出版物を飛ばすは犯罪だろう。いや、私完全にあの缶詰のお肉の。<笑>ああ、美味しいよね。ああ、食べながら。焼いて焼いたらポーンとか。なるほどなるほど。まあそういうね。はい、あの。つ<笑>ぼっちゃったじゃないですか。すみませんごめんなさい。なるほどなるほど。まあそのロックスの、えー、とてもいいセットもあったんですよ。で、あの、あとてもじゃないや。あのビルロッツだって個人のファンなんだけど、はいはい、多分一番有名なんだろうって。はいはいはい。そいつをデパートに抱いてくれた。へーやっぱりその SNS とかなかった時代だから実際にお会いしてその情報を交換するっていうのが大事なんですよね。で話してたら面白いんだよね、はいうん、日本人だから日本のこと聞いてくるわけあ、はいはい、ほとんど情報なかったの、うん、へーなんか東方はこいつら作んないのかとかなんかうちらが作んないのかとかもう作んないのかとかいろんなものをくっと聞いてくるわけ、うん、でやっぱガメラが好きだって言ってねるんだね。ガメラの歌を合唱し始めてさ。ガメラ。日本語で。日本語でですか。すごい。で、であのえー、っとね、僕が持ってたお土産があって、はい、それはあの宝塚のフミミニランドでやった三木シエルのあの展覧会とかフェアパンフレットなんですよ。うんうん、見せたらすっごいもう
、もうあの面白かって手放さないみんな見てるの、えー、すごい,い面白かったよ、えー、先生あのお土産買ってた話であの俺好きなのあれですよあのあの新宿のあのサンペーストの下の雑貨屋の会場のライトに立てて、はい、会場に立ってってっていうあのね、はい、サンペーストの下に雑貨屋があるじゃないあれさんのあのシャツとかネクタイとか靴下とかすっげえ安く売ってるところですよ。はいはいはいはい。あそこで、えー、ロボットのライターが、ロボット型したライターが売ってたから、結構他で見たことなかったから、それは面白いなと思って。衣服靴がまあお土産に買って、アメリカ行った時に、あのまあタバコ吸うやつがタバコを砂にあの嫌いじゃないよってやつだけに配ってたのずっと。はいはい。で、えー、フォーリンとこ行った時に、アカマンとこ行った時に、あのヨーロッパからうん、ファンが来てたね。うん、いろいろ話してて、うん、そ,そのヨーロッパのファンタバコ住んで,、うんうん、でだから君にじゃあこれあげよう、うん、で渡したのね、うん、まずいなと思ったのは実はフォーリーの見てる前で渡したのああなるほどはいそしたらさ、うん、フォーリーがじとっとしたんで見るわけ俺をじとっとしたんで見るわけよ、うん、どうしたの見るわけこれやってた<笑>僕にはって言って僕にはって言ってたわけでもあなたたばこ吸わないでしょってそれでもえっ、ー、<笑><笑>かわいいですね<笑>で一個あげたみたいでもあの時代ですよね今航空機に乗ろうと思うとほらライターって引っかかったらご視聴者がいい時代ですよね,すよね、うん、すごいなちなみに一回話ぶった切って申し訳ないですけど、うん今日はあの何名か観客の方が見える中で収録しておりまして、はいうん、あのこの際だからあの聞いてみたいこととかありますかあなた<笑>全然考えたと<笑>だ,だからいつも言ってるでしょあの<笑>油,断油断してるとダメだっていつも言ってるでしょ<笑>昔あの鉄腕ドンのカルタで、はい、油断大敵電気銃というあの文字文字文字だったよなんかなんかヒジリさんに質問がこれ聞いてみたいとかなぜを君たちは目をそらそう<笑>ただただ聞く人っていう感じで<笑>あ,<ー><笑>あじゃあ私からいいですかいいですどうすいいですかいやいいですよ、はい、S S F のクラブでには S M のクラブ S F S M のクラブにはヌンチャクは持ってたんですか。いや、えっとね、確か、持ってね。ミノはあの向こうの写真を見ながら。なんか小松さんらしい素敵な人もちょっと気になって。はい、そうだよね。いや、あのー、<笑>持っていってないかも。あ、なるほど。前も同じような話したんですけど、なんか先生からの歌がアメリカの偽セファンの方って優しいですよね。うん、あのすごいいろんな立つ人もいるんだけど、これみんな全体的に優しくて、であの。コミュニティとして完成されてるから、うん、だから本当にあの、えー、喧嘩しないっていうか<咳>あのー、付き合いがうまいっていうか、ね、うんいやなんで話してるかっていうと僕前もちょっとお話したんですけど、うん、中学校ぐらいの時ですね SF 好きになって、うんまあ、僕らだとヤマトとかそれも見て SF 好きになって大体、うん、いいそうするとなんか SF 系とかちょっと行ってみるで紹介されて行ってみると、うん、あのすいませんそういう世代に出たら悪いですけど僕が会った人は。まあ、嫌な人でしたよね。なんか、あの。<笑>何あなた、ハイレン読んだことないのとですね。ブラックビデオ読んでない人は人じゃないぐらいのこと言われてですね。それはそうだよ。うん、いや、<笑>先生、<笑>先生悪い人だったんですか。<笑>いや、あの、手塚治虫先生も、自身の、あの、自伝とかで。うん SF 研究会になる邪悪なものに行ってきたとか,、うんうん、なんかそういうふうなのよく書かれてますよね、うん、あのはっきり言って SF サッククラブっていうのありますよね、うん、いい人ばかりじゃないですよ、うん、<笑>これ大丈夫ですか放送して<笑>大丈夫いやまだ大丈夫大丈夫個人名出てたんじゃないですかなるほどなるほどここであのピーとかプーとかいうあの、うん、いやいやアメリカもそうなんですかえだ誰誰読んでないとバッシングくるんですかいやいやいや全然ないですよだから誰をむしろ誰を呼んでるっていう聞かれて、うん、あそれ呼んで俺も呼んでるからっの結構多いじゃあそのバシンクは日本だけ日本だけ、うん、かねそれも縦社会だからね縦社会ですね、うん、なんかご質問がはいあの政府にあと出てきたけどあのアメリカのまあいろいろこう政府とかモンスターの文化とかいろいろこうアメリカ行って、はい、経験されてたんですけど逆に
日本のものって向こうではそのアニメーション以外のね多分日本の SF 的なものだとか映像的なものっていうのは向こうのファンの人たちはどういうふうに受け入れられたのか最初ね僕らが行った時は理解がなかったなそんな理解がなかっただから当時アメリカでやってたいわゆる怪獣映画なんか理解ありましたよゴジラとかガメラとかねただその小説で文章で書かれたものは向こうで星新一が訳されてたぐらいで何もなかったからあのアニメが向こうでは日本の SF アニメが放映されるようになってから日本の読んでみたいっていうんで出版社が。やっぱり怪獣映画みたいなああいうこうものが先にあってそうですね,ですねそれはそう考えた方がいいと思います、うん、ちょっと悔しいところですね<笑>まあだけどさ<笑>そうすると思うけど言葉の壁ってあるんだよね,そうですね翻訳家っていうのがないとどうしようもない、うんうん、だからアメリカの例えばまあ宇宙水学船あれの小説原作があるんですよあれの判件を持ってるところは日本にあるんですよ。はあ、<笑>高橋君だけど、あの、とにかくそこで出さないかと言ってんだけど、どうも、売れ行き心配して出さないらしいな。はあ、そういうのも、翻訳が肝心なんですよ。はあ、これがいないと、あの、出せないし。はあ、逆もそうですよね。はあ、向こうのものを翻訳する、こっちのものを翻訳しに声出すっていう。結構僕の友達の,そのアメリカの人ももともとやっぱり日本に住んでた経験があったので,でそれで子どもの時見てた「仮面ライダー」とかの影響があってま,あまた母国に戻って生活する上でやっぱり特撮が見たいというのでまあそういうコミュニティを広げていってまあ今はアトランタでコンベンション日本のアニメのコンベンションやったりとかしてそれも僕もあの行かせてもらって歌いに行ったこともあるんですけども。やっぱりあっちの人の熱量って本当にね当時なかなかね見る機会がなかった分ものすごいですよね,すねだからいまだにあのやっぱそいつはあの宇宙戦艦ヤマトがすごい好きで,でそのコンベンションにも松本零士先生ご招待したりとか、うんまあ、そういうこともやりつつやっぱりここ最近あの20なんとかっていろいろやってたじゃないですか、はいはい、公開日来てましたからねやっぱねいま、はいはい、だにやっぱりそのぐらいの熱量を持って、うん今だったらねインターネットとかいろんなところで情報が得られるにもかかわらずやっぱり自分の目でちゃんと確かめたい体感したいっていう気持ちはものすごい強いですね,そう,ね、うん、そういえばあのシティファンターの、はい、アメリカのファンの人が劇場版公開した時に、はいはい、あのコスプレしてね日本に来てあの新宿歌舞伎町とかで一生懸命写真を撮ってるとずっとフェイスブックに「<笑>俺こいつに会ったら一杯おごるんだけどな」って<笑><笑>本当に。そういうところに書き込んだんだけどもう帰ったって言われたんですけどいやいやもうそんなもっといっぱい怒ってやれよしょうがなかった<笑>はいえーとそうですねまあだからその時代があってあと先生の場合出版社の宇宙船とかやられたその後時代があって、はい、で斎藤さんたちそうですねすごいのは軸はやっぱりそうセンス・オブ・ワンダーな感じなんですよだけどファ,ンファ,ンファンのコレ,クションコレクター時代があり雑誌時代がありで教えられてる頃は CC ですからねこれそうですよね、うん、だからあのまあその中でおそらくご自分の興味を持っていろんなことをされてるものっていうのがちゃんと形になっていくっていうことだと思うんですよねやっぱ根底にあるものがそのねあの実際実写であろうと CG であろうと関係なくてやっぱ映像作品そのものなんですねいやそれ以前ですよ僕のは一つのアイデアでいいんだよ。はいはいはいはい。物語やればいい。ああ。かっこいい。ちょっとちょっと軽く惚れてますよ。いやいやいや。ヌンチャクのあたりからちょっと。ああヌンチャクのあたりからね。お前お前ちょっとポイントずれて。<笑>でもあの実はアメリカの話もあったけどアメリカでね横断歩道で信号カーのなってたんですよ。うん向こう早いんだよね。すぐは若いなみたいな。ものすごい。ずっと待ってたの。そしたら、その、うん、後ろから、この辺に衝撃受けたんですよ。え、え、怖い、怖い。で、これ、ニューメキシコでやったんだけど。ニューメキシコ。ニューメキシコ。うん、そうだよ。うん。ね、うん、後ろに見たら、なんか、べっかい男が、あの、なんか、夜中からして、こう、ブラックジャックって言うんですか。え、ブラックジャック。
違う違うこれはメルケンサックメルケンサックメルケンサックはあの袋をあ、はいはい、中に石が入ってるあれ持って立ってるの怖い多分,多分これで殴りが殴りやがったなと思ってで行こうとすると横のったら止められたこれど,どっちが悪いにしてもあれどうせ扱ったんだけどいずれにしてもトラブルに巻き込まれるぞやめた方がいいよって、はいうん、で俺も一応そう思ったんだけど、はい、もう殴る気もなかったみたいだからやめたんだけど怖いですねホテル帰ったらコブができてた<笑>その程度良かったですねそれの一着ですよそうなだから<笑>そのためにそうそうそうだからそれやったらもう完全にねバトルでしたねバトルでしたね<笑>警察のあの世話になってた<笑>でもコブでまだ住んでよかったで,すでもあのニューヨークとかに殺されたからいやヌンチャク持ってきましょういやヌンチャクはその時は持ってなかったとにかくニューヨークで歩いてたら前から酔っ払いが来るんですよ要するにあのよくアメリカ映画で見るでしょあの袋に瓶を入れてそれをああいうのが来るわけ、はい、でさ横を通った途端にさこの辺ナイフが通過したえー、怖い怖いさあ、そのえぇ、ー、ってなったところでですねお時間になりますね<笑><笑>さあ、木尻咲の運命は<笑>いかにマルハラカというか生死の問題になってきますね、えー、最終的にまあ、最終的にここにいますからね,<笑>ね<笑>よかったよかったよかった今日ネタバレになってますね、うんうん、<笑>いや、そこでここで操縦してるんだと思います、うん、なるほど<笑>ということで、先生、なんか楽しいお話でお時間来てしまったんですけれども、まず、あの、斎藤さんから一言、最後に。あ、あ、あの、ちゃん先生、喋る時間ありますか。<笑><笑>いや、でも、本当に、あの、今も昔も、変わらず、もう、本当、今回もそうですけれども。まあ、ずっと、この YouTube の番組を見させていただいてるんですけど、本当になんか、また、何、二十年ぶりに、なんか授業を受けてるような感じで。<笑>あの本当に勉強になりますし<笑>僕らの、ね、僕とかあやちゃんの世代とかってやっぱり知らない作品がやっぱあまりにも多いので、まあ、そういうのを、ね、少しでも吸収してまた次の世代に、ね、こう伝えられるようなまた何かこういういいきっかけっていうのが、ね、いろいろできればいいななんて僕は思っております、はい、ありがとうございます。いやあのやっぱりそうやってちゃんと後押しできるのは、うん、だから講師としては素晴らしいこと、ね、結局一生クリエイターって言い続けられるのが俺の卒業生の特権ですからね、うん、これ僕らの軽く専門学校絡んでるんで大きく言いにくいんですすごく言いにくいんですけどそんな講師いないですからね、うん、はっきり言っていない本当,、ね、本当にいないんですよ、うんうん、あのー、それ以上言うたら僕が逆に本業でバッシング受けるんでそれ以上言えないんですけど<笑>だから、こんな先生とそう、ね、教わられたら素晴らしいことだなと思います。はいはい、先生、最後に、あの、多分、この放送が多分、十二月の後半だと思うんですね。来年に向けての抱負を。来年ですか。ええ、生きてるかな。生きてるかな。夏にはしぬきしないって言ったじゃないですか。<笑>まだまだいっぱい学びたいです。大丈夫です。はい。お話しください。わ、私が検定一級取れるようになるまで教えてください。それはどうだろう。<笑>ああそうだね。まあ、えー、気持ちとして気持ちとして、ね、頑張りたいです。頑張りたいです。頑張りたい。希望。希望<笑>はい。これ今回がまあ九回目、はい、まあボリューム九ですね。まあボリューム八を四分割するかいろいろ五分割だけいろいろあるんですけど、<笑>えー、あの長かったですね。長かったですね。<笑>大変なことになってるんですけど、あのまあ先生あの目標としてボリューム百を目標に<笑>いいですね。そうねやりましょう。うん、あの。あれですね、僕の目標はあの小松さんとか新井さんとかがですねあの結婚されて結婚式をしているときにあの無理やり殴り込む<笑>サプライズでサプライズで殴り込みだヌンチャクヌンチャクそんな元気ないよ<笑>いやでもヌンチャク小松さん喜ぶかもしれないあもう泣いちゃうかもしれない先生ヌンチャクありがとう<笑><笑>そうそうあれだからケーキにね、あのぬんちゃく、ぬんちゃく、ぬんちゃく、やばいですね、ちょっと。っていうのを見たいかな。見たいなと思う。はい、あの、はい、あの出張で僕たちが
、殴り込みに行くのも、はい、募集しておりますので<笑><笑>はいそんな感じで、えー、滝津カフェの、えー、ボリューム9の方終わってまいりたいと思います、えー、お相手は、えー、ひじりさき先生、えー、ゲストの小松美恵さん、えー、じゅんさん、えー、進行は私新井あゆとはい、豊田ですどうもありがとうございました